Հրատվական ռաջո եթերում իր աշխատանքն է սկսում ռաջո առողջարանը բարև ձեզ ստուդիայում աշխատում է տաթև առակելյանը։ Այսօր հիրուն կալելում երի տասատ բրժիշների հայկական ասոցիացիայի պատասխանատու Վիրաբուժության բաժան մունքում մեկ անոթաբան տիգրյան կամալյանի ղեկավարության։ Անոթային ծանկացած խնդրի բուժում նուկ անխարգելումը Մոսկովյան 15 հասցեյում։ Մանրամասները 9141-43-ece Հանապակ մենյու, մի արժամանակ անվջար վոտո նկարանում, դահլիկի ձևավորում, հանդիսավարի ծարայություն և անակնկալ նվերներ բոլոր հիվերին։ Մարամասները 099-59-97-97 կամ 093-11-39 հերախուսահամարներով։ Եթե կարևորու� Ընդամենը մեկ անցվան թացքում, մալետի բժշկական կենտրոնում վելա շեիպ երկու նորագույի սարքի միջոցով կազատվեք մարմնի թերություններից և ձեր կբերեք սլացի կազնավածք։ Մալետի բժշկական կենտրոն, առողսության ձեր բանաձևա։ Հասցև ազգեն Սարկսյան տասը առաջին հարկ։ Հրախոսը համար 54-36-44 կովազի թրտվությունն է աբմը 3-27. Կախնիք չէ, որ լիարժեք ու ճիշտ կազմակերպած հանգից նարողջության գրավականն է։ Սակաչ գիտակցելով զանգահարել զվենյուսումյոտ, սաներկու, հիսուներկու, հիսում։ Սկզբում խոսենք Մայիսին կայացած ծավը ժամանակակից բրժկության մեջ խորագրով կոնվերանսի մասին, հասկանանք որ ներ կոնվերանսի նպատակը, ինչ տվեց մասնայքիցներին և արդյոք այն ամենամիայելի աղթահարման մեթոդները։ Պացենտի համար ծավը հանդիսանում է առաջին և ամենակարևոր պատճարը բժշկին դիմելու համար։ լինելով տարբեր հիվանդությունների ամենապարզ աղթանիշն այն ունի առասկային դեր պացենտի հանում պացենտի առողջության։ Եվ կարելի է ասել, որ արդեն երտասար բրիշների հայկական ասոցիասյան ավանդույթ է դարձրել և կշարունակի ակերել շարունակական բնույթ ընդգերկրերով այվելի լայն շրջանակներ ծավի աղտորուշման ու բուժմանը։ Եվ ենց այս սկզբունքով կոնվերանսին կնարգվել են հետևյալ թեմաներն ու գրինիկական դեպքերը, թեվակմային հանգույցին նիերոպայցյա, տրիգեմինալ ծավեր, ծավը և վախը սեկսոլոգի � հապատիկներ, մոտ հարյուր և ավել հոքի էին մասնակիսները, մասնակիսները գոհ էին և խոստացան, որ հաջորդարի եվս կմասնակցային կոնվերանսին։ Այս անգամ կարող ենք ասել, որ թեմաները և զեկուցողները, այսպես ասաց, ավե� 
ֆրանսե եւ ավադույթ շարունակել եւ գրի շարունակական բնույթ կընկերկենք ավելի լայն շրջանակներ կընկերկվեն ավելի նոր թեմաներ մասնակիցների քանակը կշատացնենք որպիսի այս կոնֆերանսը եւս ունենա իր ուրույն տեղը բժշկության ոլորտում բաց հիմա իր քաղաքից շրջաններից մարզերից եւս ունենք մասնակիցներ Այո, հստակ կարող եմ ասել այո։ Եվ չի բացառում, որ մյուս տարիներին եւս կշատանան եւ ավելի մեծ քանակությամբ մասնակիցներ կլինենք։ Իսկ մարզերից որ մարզն է, որ առավել այսպես ակտիվն է, հա, կոնֆերանսների, իրենց մասնագիտական կրթությունը առավել այսպես շարունակական դարձնելու հարցում։ Չառանձնացնեմ, հա, որ մարզերից են գերակշռող մասը կազմում, բոլոր մարզերից էլ կային մասնակիցներ, ըստեղ փաստը կարող ենք ասել այն, որ ունեինք մասնակիցների քանակ, ունեինք հետաքրքիր զեկույցներ, ունեինք շատ լավ զեկուցողներ եւ ամենակարևոր այն է, որ կոնֆերանսից հետո ընդմիջումներին եւ կոֆե բրեյքների ժամանակ շատ քննարկումներ են լինում, թեմաները ավելի են խորանում եւ քննարկումը բավականին հետաքրքիր ու հաճելի մտնոլորտում էր կայանում։ Լավ, մայիսը այսպես ասած աշխատանքային առումով բավականն այսպես ակտիվ էր եւ բեղուն, եւ մայիսին կայացավ նաեւ տղամարդու առողջության դպրոց կոչվող սեմինարը, որը արդեն ոչ թե արտագնայր, այլ մայրաքաղաքում կայացավ։ Սրա մասին եւս ահ խնդրամանը մասներն էր կայացնեք, էլի նույն սկզբունքով մասնակիցներ, թեմաներ եւ առանձնահատ Թերևս սկսեմ հետեւյալ նախադասությամբ տղամարդու առողջությունն ամենա անպաշտպանն է տղամարդու առողջությունը եւ առողջության պահպանումը համարվում է ժամանակակից առողջապահության ոլորտի արդիական հարցերից ուստի պահանջում է մեզ կոմպետենտություն բոլոր տարիքային խմբերի տղամարդկանց մոտ հանդիպող հիվանդությունների ախտորոշման ու կանխարգելման համար տղամարդու առողջության դպրոցն իր առաջ նպատակ է դրել զինել թերապևտիկ ոլորտի մասնագետներին անհրաժեշտ գիտելիքներով եւ վստահաբար կարող ենք նշել որ հաջորդի ավելի լայն շրջանակներ ու բնագավառներ կընկերտկի նշեմ որ նախագիծը նոր խոսք է առողջապահության ոլորտում քայլ դեպի եվրոպական ստանդարտներ երբ կարևորվում է ոչ միայն ուրոլոգի անրոլոգի կամ սեքսոլոգի մասնագիտական աշխատանքը այլև առաջնային օղակի մասնագետների դերն ու նշանակությունը նեղ մասնագիտական պաթոլոգիաների վաղ ախտորոշման եւ ճիշտ ուղղորդման մեջ թերևս նման նախագծերը շարունակական բնույթ են գրելու տեղ են գտնելու ոչ միայն տղամարդու առողջության այլ կնոջ առողջության դպրոցներ եւ այլ ծրագրեր։ Գիտեմ որ մեկ օր չէր, հա, սեմինարը, մի քանի օր տվեց, որն էր նպատակը այսպես երկար մի քանի օր բա մեջ, հա, ընդգրկելու։ Կոնֆերանսը տեղի ունեցավ մայիս 21-ից 25-ը, 5 աշխատանքային օրերի ընթացքում։ Ժամերը ընտրվել էին հատուկ աշխատանքից հետո ժամեր, 4-ից 6-7 նկած հատվածներում, երբ բոլոր բժիշները կարող էին մասնակցել կոնֆերանսին։ Կոնֆերանսը անվճար էր։ Կոնֆերանսի ընթացքում կային դասախոսություններ վերաբերվող տղամարդու առողջությանը հենց կոնկրետ։ Կոնֆերանսի հիմնական դասախոսությունները վերաբերում էին օրոլոգիական խնդիրներին։ Endocrine համակարգի հիվանդություններին, սիրտանոթային համակարգի, նյարդաբանական խնդիրներին, սեքսոպաթոլոգիական խնդիրներին եւ այլ։ Նշեմ, որ կոնֆերանսի առաջին օրվա մասնակիցների քանակը 50 եւ ավելին է, եւ հաջորդիվ օրերին քանակը ավելանում էր։ Օր-օրի քանակը ավելանում էր եւ արդեն կոնֆերանսի ավարտին 70-80 մասնակից արդեն կային գրանցված։ Կոնֆերանսը կրկին անցավ բավականին հետաքրքիր փորձի փոխանակումով, բանավեճերով, հետա քիր զեկույցներով Մենք կարող ենք ընդհանրել որ սա եւս կլինի ամենամյա Տղամարդու առողջության դպրոցը ոչ միայն քաղաքում Երևան քաղաքում է կենտրոնանելու այլ նաեւ մարզերում է անցկացնելու կգրի շարունակական բնույթ եւ ինչպես նշեցի եւ Տղամարդու առողջությանը կանադարնանք որպես առանձին դպրոց եւ կնոջ առողջությանը կանադարնանք որպես առանձին դպրոց Լավ է նաեւ երեխաներին անդրադառնակ կփորձենք շնորհակալություն անպայման Տեղեկացնեմ որ հյուրընկալել եմ երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի պատասխան ու քարտուղար Սուրբ Թերեզայի անվանպետական բժշկական համալսարանի թերապևտիկ ստամատոլոգիայի դասախոս բժիշկ ստամատոլոգ Սևան Գյուրջինյանին Հորտմանն աջակցում են Մալետի էսթետիկ բժշկության կենտրոնը Վլադիմիր Ավաքյանի անվան բժշկական կենտրոնի Անոթային եւ Լազերեան վիրաբուժության բաժանմունքը Ծաղկածորի Ծաղկահովի Հանգստյան տունը Արցախի Մենուա հյուրանոցային համալիրը Ես գիտեմ որ արդեն լույս է տեսել ձեր հանդեսը հա մի փոքր նաեւ այդ մասին խոսենք Այո ճիշտ է նշում էր թերթը արդեն թվով երկրորդ թերթը արդեն հերատարակվել է թերթում տեղ են գտել արդեն որպես ամփոփ ներկայացվել է եւ տղամարդու առողջության դպրոցը եւ ցավը որպես ժամանակակից բժշկության մեջ թերթի մեջ նշվել են մեր հետագակայանալի կոնֆերանսների մասին մեր գլխավոր տարեկան գիտաժողովի մասին է 
հիմնականում ներկայացված ներկայացված է եգորովի դպրոցը հատուկ թերապևտների համար հերթում նաև տեղ է գտել թերապևտների եվրազիական կոնֆերանսի մասին պատմող նյութ սա կարող եմ նշեմ նաև որ մեր ասոցիացիան ոչ միայն հասնում է քաղաքում եւ հանրապետության տեղ ունեցող կոնֆերանսային մասնակցությունը ցուցաբերել այլ նաև արտասահմանում կայացած կոնֆերանսների մասնակցել եւ նշեմ որ երիտասարդ բժիշների հայկական ասոցիացիայի անդամ գեղարկունիկի մարզում երիտասարդ բժիշների հայկական ասոցիացիայի գործունեությունը համակարգող եւ պատասխանատու բժիշ գաստրոենտերոլոգ Երևանի հայ ամերիկյան երևունի պետական բժշկական քոլեջի դասախոս Գրետա Մարկարյանը մասնակցեց եվրոազիական թերապևտների միության 4-րդ կոնֆերանսին հավաքին որպես կլինար զինատրների մրցույթում ներկայացրեց իր կլինիկական դեպքը եւ հաղթող ճանաչվեց թերթում կարող է կարդալ Երիտասարդ բժիշների հայկական ասոցիացիայի նախագա եւ աչիչյանի հետ հարցազրույցը եւ հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ մեր բոլոր գործընկերներին տղամարդու առողջության դպրոցը կայացնելու համար եւ վստահաբար կասեմ որ կապավով են նախագծի շարունակականությունն ու կընկերկենք ավելի լայն շրջանակներ եւ բնագավառներ բարի մի փոքր նաեւ խոսենք սեպտեմբերին հա կանալի Երիտասարդ բժիշների հայկական ասոցիացիայի հերթական տարեկան գիտաժողովի մասին որը հուսով եմ վստահեմ որ պիտի գերազանցի ծաղկաձորյան գիտաժողովին որովհետև արդեն ծաղկաձորում դրվեց այնպիսի նշածող որին եթե ոչ ավելին պիտի գոնե հավասար գիտաժողով ապահովենք որում ես վստահեմ այս անգամ ինչ ենք սпасում քանի օր է տևելու եւ ինչպես կարող են մասնակցություն ունենալ մեր բժիշկ մասնագետները Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիան կարևորում է Երիտասարդ մասնագետների շարունակական մասնագիտական զարգացումը եւ մեր կազմակերպությունը բացի առօրյագործությունից փորձում է եւ ցկտում է մասնակից լինել արտասահմանյան կրթական միջոցառումների նշեմ որ երիտասարդ բիշների հայկական ասոցիացիայի մայիս ամիսը բավականին բեղ ուներ այս ամսվա ընթացքում ասոցիացիայի նախագահը մայիսի 13-ից 19-ը ավստրիայի զարսպուրգ քաղաքում քաղաքում էր գտնվում որտեղ տեղի ունենում մոր եւ մանկան առողջությանը վերաբերվող սեմինար մայիս ամսին նշեմ որ մեր ասոցիացիայի անդամ ինչպես արդեն նշեցի գա բժիշկ աստրոենտերոլոգ գրետա Մարկարյանն էլ գտնվում էր Չեխիայի Մարիախաղակ Պրահայում, որտեղ տեղի են ունում երիտասարդ գաստրոենտերոլոգների հերթական կոնֆերանսը։ Նշեմ նաև որ մայիս ամսվա ընթացքում տպվեց երկու հոդված ռուսական ավիցենա ամսագրում, միջազգային գիտական ամսագրում, իմ արդեն երկու հոդվածները, որոնք արդեն հրատարակվել են եւ սերտիֆիկացվել են։ Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիան շարունակում է իրականացնել դաս ընթացների շարք ուղված բուժաշխատողների տեղեկացվածության եւ գործնական հմտությունների ուսուցմանը էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում, ինչպես նաեւ բժշկագիտության արդի խնդիրների մասին։ Նշեմ որ դաս ընթացները անվճար են կրեդիտավորված առողջապահության հարցան կողմից կարող եք հերթական դասընթացների մասին տեղեկանալ մեր պաշտոնական կայք հեջում ինչպես նաև մեր ամսաթերթում դասընթացները տեղի են ունում Ավտալբեկյանի Անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտում իրանց ման համար կարող եք զանգահարել 077 41 50 03 հեռախոսը համարով եւ վերջում նշեմ որ արդեն սկսվել է երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի 5-րդ տարեկան գիտաժողովի մասնակիցների մասնակիցների գրանցումը կոնֆերանսը տեղի են ունենալու Գյումրու Սև Բերտ ամրոցում մասնակցության համար կարող եք զանգահարել 055410102 համարով մեր անդամագրության բաժնի պատասխանատուին անի Երեմյանին եւ կարող եք զանգահարել 0941410101 հեռախոսը համարին եւ կարողապես կարող եք դիմել երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի ցանկացած անդամի նշեմ նաեւ որ Գյումրիում մասնակիցների գրանցումներ իրականացնում է Գյումրու Թիվ Մեկ Պոլիկլինիկայի Վարիչ Այվաս Սուքեսյանը որը մեր ասոցիացիայի շիրակ կի մարզի գործունեության համակարգողն է։ Հասակցության համար Շիրակի մարզում գտնվող բոլոր բուժաշխատողներ եւ պարզապես մասնակիցները կարող են զանգահարել 094-3808-26 հեռախոսը համարով։ Բարի շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն քեզ նույնպես տատև չեն։ Հաջողություն։ Ձեր ցին։ Ձեր ռադիոսողներ հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ որ զորուցակից ես երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի պատասխանատու քարտուղար Սուրբ Թերեզայի անվան պետական բժշկական համալսարանի թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի դասախոս բժիշկ ստոմատոլոգ Սևան Գյուրջինյանն է։ Մինչև ձեր հրաժեշտ ալը եւս մեկ անգամ պետք է հիշեցնեմ գործընկերներից մասին։ Եթե հանդիպել եք նորագույն մեթոդներին, բարձրակարգ մասնագետների եւ հաջերի մոտեցման, նապա ամենայն հավանականությամբ դուք Վլադիմիր Ավակյանի անվան բժշկական կենտրոնի անոթային եւ ազերային վիրաբուժության բաժանմունք ու մեկ անոթաբան Տիգրյան Քամալյանի ղեկավարությամբ։ Անոթային ցանկացած խնդրի բուժումն ու կանխարգելումը Մոսկովյան 15 հասցեյում։ Մանրամասները 
Ռախոսա համարով կան վեսբուկյան անոթային վիրաբուջ դիգրան կամալյան հասցեյով։ Համեն խոհանոցը շկեղ սրահը հայաստխերի մասնակտության ալվջար շող ծրագիրն ու շատ մատչելի գները մեկ հասեյում Մակսիման ռեստորանում։ Ձեր տոնականորն առավել հիշարժան դարձնելու համար Մակսիման անձը 6500 դրամով առաջարկում է անսահմանափակ մենյու, միար ժամանակ անվճար ֆոտո նկարանում, դահլիկի ձևավորում, հանդիսավարի ծառայություն եւ անակնկալ նվերներ բոլոր հյուրերին։ Մարամասները 099-59-97-97 կամ 091-11-31-39 հերախոսա համարներով։ Ընդամենը մեկ անցվա ընթացքում Մալետի բժշկական կենտրոնում Vela Shape երկու նորագույն սարքի միջոցով կազատվեք մարմնի թերություններից եւ ձեր կբերեք սլացի կազմավածք։ Մալետի բժշկական կենտրոն։ Առողջության ձեր բանաձևը։ Հասցե Վազգենսար 20-ը առաջին հարկ։ Հրախոսը համար 54-36-64 Կովազի Թտվությունն է, ապամա 3027։ Գախնիկ չէ, որ լիարժեք ու ճիշտ կազմակերպած հանգիսն առողջության գրավականն է։ Սա կաչ վիտակցելով իր հյուրնկալ լրներն է բացում ստպանակերտի մենու ահիրանոցը։ Այստեղ ձեզ են սպասում հանգիստը կազմակերպելու կատարյալ պայմանները։ Բանի մած աշխատակազմը հաջելի միջավայրն ու Արցախի աստվածային բնությունն իր մաքրանակուր ու բուժիջոթով։ Ավելին կարող եք իմանալ այցելելով Արցախ կամ Զանգահարել 97 2250-50։ Այս հաշվման համար նախատեսված է հենց այս քանդը։ Տավարում աշխատում է Տաթևարակելյանը, լավ մնացեք եւ հետևեք ծրարողությունը։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ 